নর্থ বেঙ্গল এলাম আর দার্জিলিং কে ধোকা দেব হতেই পারে না ওয়েলকাম টু দার্জিলিং জোর পুকুর থেকে বেশ তেল ঘাম ছুটিয়ে পৌঁছে গেলাম এই টুকুবার বলে জায়গাটায় এটা দার্জিলিং থেকে 8 কিলোমিটার দূরে এই সুন্দর চা বাগানের মধ্যে অবস্থিত আমাদের হোমস্টেটা এখানে ছিলাম আমরা দু রাত্রির জন্য হোমস্টে থেকে পায়হাটা দূরত্বে এই টিনের ডাব্বাগুলো ধরে পৌঁছে গেলাম দার্জিলিং মেঘের সাথে অনেক হাই হ্যালো করতে করতে বস আলাদাই অনুভূতি ছিল আর ওই যে বলছিল না তেল ঘাম ছুটে গেছে সেই তেল ঘামটা কিন্তু আমারই ছুটে ছিল অসম্ভব খাড়াই রাস্তা আর ব্লগের শেষে একটা ছোট্ট মজাদার বিহাইন্ড দ্য সিনস আছে তোমাদের জন্য দেখতে বলবেন দার্জিলিং থেকে যে রোপওয়েটা আসে সেটার এইটা হচ্ছে এন্ড লোকেশন এবার আমরা ভেতরে যাবো আর দেখবো কেমন জায়গা আমরা জোর পক্ষি থেকে এখানে এসছি তো সেই আসার রাস্তাটাও তোমরা এবার দেখে নাও জায়গাটা এমনি যথেষ্ট স্পুকি তারপর তারপর আবার এইটা সিমেট্রি লেপচা জগৎ ক্রস করছে আসতে কথা বলছি ছেলে উঠে গেছে লেপ করে বাচ্চাগুলো আমার খ্যাপাচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে চিপস খাবে আমরা বড় চিপসের প্যাকেট দেখিয়েছি ওরা আবার কম্পিটিশনে নেমেছে এই দেখো কত কিছু এটা দেখি দেখি খাচ্ছে দার্জিলিং থেকে তুকুয়ারির দূরত্ব হচ্ছে আট কিলোমিটার রাস্তা প্রচন্ড খারাই আর রাস্তার কন্ডিশনও খুব একটা ভালো না এই দেখো কতটা স্টিপ রাস্তাটা সেলফ ড্রাইভ করলে অবশ্যই সাবধানে ছেলে নিয়ে আছি খুব চাপ তো দাঁড়ালাম একটু ব্রেক দিই তারপর আমরা আবার বেরাবো স্তুয়ান উঠে গেছে খাওয়ারও টাইম হয়ে গেছে গাড়ির জন্য মনটা একটু বিচলিত ছিল সেদিন কিন্তু পাহাড় আর সবুজ কি না ভোলাতে পারে আসো তোমরাও দেখে নাও সেদিনের অপরূপ সৌন্দর্য এখানে গুগল ম্যাপ দেখা যায় বৃষ্টি আর ডেস্টিনেশন যা গুগল করে বাট এখানে আশেপাশে কিছুই নেই তো এখানে এরাও লোকেশনটা বুঝতে পারছ না লোকেশন উপরে উপরে ওকে थैंक यू भैया লাল গাড়ি এক টিয়াগো লাল টিয়াগো ঠিক আছে 
গাড়ি এখানে থাকবে আর ওই নিচে আমাদের হাট ওখানটায় নামতে হবে সুন্দর একটা ট্রি হাউস টাইপের আছে হ্যালো নমস্তে খুবই নিট এন্ড ক্লিন বাজে এখন অলমোস্ট ছটা ইভিনিং স্ন্যাক্স চলে তাই বলতে পারো পুরো হোমস্টেটাই আমাদের স্তুবান নিজের বাড়ির মতনই চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খেলছিল বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল খুবই সুন্দর লাগছিল বাইরেটা হ্যালো গুড মর্নিং ফ্রম টুকুমার টি গার্ডেন আর এটা হচ্ছে ভিউ সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এখন তো অবভিয়াসলি মেঘ ঢেকে গেছে ইনফ্যাক্ট একটু আগে পুরো মেঘে ঢাকা ছিল এখন তাও একটু ক্লিয়ার হচ্ছে আর মাউন্টেন্সগুলো দেখা যাচ্ছে তো আজকের প্ল্যান হচ্ছে আমরা আজকে দার্জিলিং যাব কিন্তু তার আগে ডু সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল এখন বাজে সাড়ে আটটা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি পুরো রেডি হয়ে গেছি সপ্তশী আস্তবান ঘুমাচ্ছে তো ওদেরকে এবার আস্তে আস্তে তুলব ব্রেকফাস্ট করবো এখানে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড আছে তো ব্রেকফাস্ট করবো তারপর আমরা বেরিয়ে পড়বো তো আজকের ব্রেকফাস্ট হচ্ছে পরোটা ছোলার তরকারি আচার আছে পেঁয়াজ আছে খুবই টেস্টি বেরোচ্ছি দার্জিলিং এর রোপের জন্য হেঁটে হেঁটে উঠবে আয় বাবা আমরা চলে এসছি এখন তাকুয়ার রোপ পেতে এখানে আমাদের গাড়িটা পার্কড আছে আমরা এখান থেকে দার্জিলিং এ উঠব ওপরে রোপ পেতে চলে এসছি রোপ পেতে টিকিট কাউন্টার আচ্ছা এটা টিকিট কাউন্টার দো টিকিট भैया रुक गया अभी थोड़ा टाइम है अभी चालू हुआ नहीं है अभी कितना टाइम लगेगा अभी लगेगा 15 20 मिनट और लाइक जाएगा নেই নেই লাঞ্চ কা টাইম হয়ে जाएगा ना फिर ज्यादा लेट हो जाएगा तो और कितना टाइम लगता है अप डाउन 20 मिनट 20 20 40 40 मिनट टिकट पे गया लम रिटर्न टिकट छोटा 520 में हमरा कौन ए रोप वे वेट कर ऊपर मेंटेनेंस का काम हो जाना ले 10टा समय शुरू हो जाए रोप पे ये जोन एक तो लेट हो जाए अखन बाजे 11टा बादर कोला खाते कौन बादर को तो बोल रहा मगर तो कॉल है छोटा बादर कोला खाते চালু হচ্ছে আর পাঁচ দশ মিনিটেই উঠে পড়বো আমি 
দার্জিলিং ঘুরে দেখার প্ল্যান এই লম্বা কিউ দেখে ইতি হয়ে গেল স্তুয়ানে লাঞ্চ টাইম হয়ে যেত ফেরার পালা আমাদের নতুন ফ্রেন্ডস ওখানে তো আমরা ফেরত চলে এসছি হোমস্টে তে আর সময় এখন প্রায় পাঁচটা মা বেটা ঘুমাচ্ছে আমি ভাবলাম একটু বাইরে এসে দেখি আজকে আমাদের জামুনি যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাওয়া হলো না কেন কি এই ওয়েদার প্লাস বৃষ্টি স্তুয়ানকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যেতে চাইছে না এমনি তো বাকি দুদিন এখনও পড়ে আছে আমাদের ট্রিপের কোথায় যাচ্ছে সেটা পরে জানা যাবে আর দেখতে দেখতে ভাবছিলাম এই জায়গাটা যাওয়া যায় কিনা তা চা বাগানের ভেতরেই আহ তো ঠান্ডায় কাঁপছে আজকে টেম্পারেচারটা কালকের থেকে একটু কম তো কালকে প্রায় নাইনটিন ছিল এইটিন নাইনটিন ছিল আজকে আরামসে ফিফটিন সিক্সটিন হবে গরম জামা দিলাম গায়ে এই হচ্ছে চা বাগান একটা অল্টারনেট রাস্তা হোম স্টেটার ও মনে পড়ল পাঁচটার সময় আবার অনেক তার কল আছে জাগিয়ে দিতে বলেছে তাড়াতাড়ি দেখে চলে আসছি এই সামনে এই রাস্তা আর নিজে নামছি না কালকে এখানেই আমরা ভুল ভুল লাগিয়ার মতো ঘুরছিলাম বুঝতে পারছিলাম না কোথায় হোম স্টেটা বাহ এটা তো বেশ সুন্দর লাগছে বাই দা ওয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাগল তো একটু আছি জানতে পারলাম যে আজকে সকালেও নাকি টেন মিনিটসের জন্য তিনি দর্শন দিয়েছেন মিস করে গেছি তো আজকে আমি হোমস্টের যে কেয়ারটেকার আছে তাকে বলেছি তুমি আমার ফোন নাম্বার নিয়ে রাখো আমি এসেছি এত দূর যদি পাঁচ মিনিটও দর্শন পাই আমি খুব খুশি হব তোমাদের সাথে শেয়ারও করবো আমাদের ইভনিং স্ন্যাক্স চলে এসছে পপকর্ন চা আর আমরা যে মোমো অর্ডার দিয়েছি কারণ কি এত ভালো ওয়েদার 
যতই পেট খারাপ হোক যাই হোক ঠিক হয়ে গেছে খাওয়া যাবে মোমো টেস্টিং এ চলে এসছে বাবু উঠে পড়েছে গুড মর্নিং তো আজকে দুপুরে হচ্ছে সেকেন্ড মর্নিং আমাদের তো এখান থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমরা নেক্সট ব্লগে দেখতে পাবে আপাতত এখানকার স্টে দারুণ ছিল মানে হোস্টরা এত ভালো এত ভালো এত খেয়াল রেখেছে আমাদের বি হ্যাভ নো কমপ্লিটস অ্যাট অল আর এত সুন্দর বাইরেটা তো আজকে সকালবেলা একটা জিনিস রিয়েলাইজ করলাম তো ভালো তোমাদের সাথে শেয়ার করি এই যে ডক্টর দেখছো এটা আমার প্রি প্রেগনেন্সি তো তারপর তো অনেক ওয়েট গেন হয়েছিলো ওইগুলো করতে পারতাম না অনেক কিছু এরকম ছিল বাট ফাইনালি আজকে যখন এটার মধ্যে ফিট হলো তো একটা যে মনের মধ্যে খুশি আর স্যাটিসফ্যাকশান এটা জানি না অনেক ছেলেরাই হয়তো বুঝবে না বাট যারা নিউ মম বা যারা এই ওয়েট লস জার্নিতে আছো পুরোনো ক্লোথসের মধ্যে ফিটিং করা মনের মধ্যে যে স্যাটিসফ্যাকশান যে খুশিটা হয় আই থিঙ্ক ইটস ভেরি আন্ডারেটেড তো যারা যারা এই মাইলস্টোনটা হেট করেছো বিগ চিয়ার্স টু অল অফ ইউ অ্যান্ড টেক আ মোমেন্ট টু সেলিব্রেট ইউ আর ভালো লেগে থাকলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবে আর ব্লগ এর শুরুতে যেটা বলেছিলাম একটা ছোট্ট বিটিএস ডে আমরা আজকে গুড বাই জানাচ্ছি তোমরাও দেখে নাও বাচ্চাদের সাথে ট্রাভেল করাটা কি মজাদার দাঁড়াতে <laughs> <laughs>